Hello there and welcome back to the Spider Dan Show with me, Spider Dan Heromo. And wow, super excited ako dahil it's Easter and today, ididiscuss ko sa'yo ang mga Easter eggs and references and tributes and some facts about this fan animated video series na ginawa namin sa Axolotl Productions. This is called The Justice League of the Philippines, a.k.a. Ang Sanib Force! Alright! So, ano ba tong Sanib Force na ito or The Justice League of the Philippines? So, this is a fan animation video series by Axolotl, a production house in the Philippines na kasali ako. It simply answers, bakit wala pang parang Justice League or Avengers ang mga Pinoy superheroes? Actually, meron na. Nagkaroon na ng maraming mga attempts at ito ay fan video lamang na tinatry ding sagutin yung tanong na yun. Okay, so sige, panoorin natin. This version pala is the full version. Pinagsama na yung chapters 1, 2, and 3 at mapapanood ito sa Axolotl YouTube channel. I will link it in the description below. Pero pwede mo rin panoorin yung hiwa-hiwalay na versions na ka-upload siya sa channel na ito at sa channel din na Axolotl and sa Facebook page na Axolotl. Okay, sige, play natin. Okay, let's go. Okay, no, so open tayo sa isang yumawagayway na flag at nilipad siya. Axolotl Productions. Base ito sa ano, sa sa Ayala, Makati. <laughs> so, gutay-gutay na Ayala, Makati. Bali, nag-open tayo muna sa future. Okay, ito yung mangyayari. Tapos babalikan natin later. Ano yung... Bakit na, na, na hantong sagay ito? So, ayun. May mga dead superhero sa dinaanan yung ating figure. Okay. So, obviously, kilala na natin yung figure na yun. Mamaya malalaman natin na si Darno pala siya. Kasi ito namang uh, umiilaw na creature na ito. Uh, ma- malalaman natin later na si si Ding pala ito. Pero actually, this is modeled by me. <laughs> Ayan. So, tinraise ko yung sarili ko. Okay. Play. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Ang kapal na buka mo magpakita dito. Okay. So, this is voiced by Erica De La Cruz. Uh, ang animator din natin for Sunny Force. At member din siya ng Axolotl. So si Erica, binase niya ang kanyang voice sa uh, bosses ni Angel Loxin. So that's one darna. Yung attempt namin with the face is gayahin yung mukha naman ni Vilma Santos. <laughs> so kung mapapansin mo yung mga darna ni Vilma Santos, natatakpan yung tenga. So mas parang, uh, parang mas bonnet siya versus a uh, helmet. So nakatakip yung... Yung tenga, tapos uh, diretso yung buhok. Hindi kagaya yung ibang versions. Nakita mo yung tenga, tapos parang, parang helmet. And then, her costume is a one-piece. Kung mapapansin mo, merong... Di ba, normally, kita yung chan. So, two-piece dapat. So, may top, may bottom. Tapos yung colors niya iba din. Ano yung costume na ito? Ito ay based on the costume of Miss Sharon Coneta naman. Sa movie na Captain Barbell, 1986. So, kasi... Ito yung movie kung saan nag-crossover si Captain Marvel at si Darna. So parang asa, ang saya gawan ng, ano, ng tribute na, eh dito kasi magkikita rin sila eh. So gawan natin ng ganong, ano, ganong costume siya. Ngayon nakasaklay si Darna. Okay, meron siyang uh, crutch. Siya ay pilay sa mga versions naman ni Marian Rivera. Pero yung saklay niya nasa kabilang side. Dito yung crutch ng Darna na ito na based naman sa Vilma Santos na Darna pero specifically Darna from Darna and the Planet Women. So pilay yung narda doon. So somehow parang pinapakita dito na nawala na rin siya ng powers. Parang ganon. Okay? So galit na galit siya kay Ding. Ano rin natin? I'm so sorry. I'm so sorry. Ate! 
Okay, tapos one day earlier. Okay, po. So itong girl na to ay yung typical na scream queen sa isang pag nag-search ka ng scream queen ng mga 1950s na mga horror and monster movies, siya yung unang laging lalabas. Okay? Si Zuma naman ay isang creation ni Jim Fernandez although sa ngayon background character pa lang siya. Mo bayani. Kailangan nilang lahat ng magsani puwersa bago pa maghuli ang lahat. Nagtatakadin ba kayo kung bakit hindi pa rin sila nagsasanib? Si Erica ulit yung nagboboses nito. Halimaw na si Zuma. Namumutawi na ang opinyong ito. Ang pagkakaroon ng isang force for good ilka nga na ating maaasahan na kumontra sa pagsasanib ng mga forces of evil. Na, sa tingin ng reporter na ito, ay hindi na kinakaya ng ating mga pulis. Police chief, kaya niyo pa ba? Opo, so mamaya mare-reveal natin kung kanino based yung itsura ng police chief na ito. <laughs> okay, so parang meron tayong hint na nilagay. Pero bukod doon, yung pagiging um, hindi kaya ng kapulisan is a trope of the superhero genre. So kung mapapansin mo, kunwari, sila... Sila Commissioner Gordon Ellis and sila Chief O'Hara doon sa lumang 60s na Batman um, Adam West na series. Uh, parang kailangan na ano na hindi kaya or hindi magaling, so to speak, ang mga police para may purpose ang pagkakaroon ng mga superheroes. Kasi kung magaling sila, edi hindi na kailangan ng superheroes. Or a, a threat na mas mataas pa na hindi na kaya ng, ng, ano, ng kapulisan, so, so, so to speak. Parang gano'n. So, trope itong ano. Trope itong nilalagay natin dito. Kaya naman namin yan. Kaya naman namin yan. Tayo sa ating mga kapulisan. <laughs> Pero, this just in. Ginaan just in. Ginaan nila. Opo. Sila po ay nagsanib. They have finally joined together into a force to fight for truth, justice, and peace for all of the Philippines. So, yung truth, justice, and f- Peace. Pero for all mankind naman is a blurb from the opening of Super Friends. So uh, they, they fight for truth, justice, and peace for all mankind. Uh, diba? So tribute naman ito doon. The Super Alliance of National Invincible Beings. Okay, so itong apat na logos na ito is a uh, creation naman ni Shaina, ni Shine Santander na taga Axolotl then obviously she's also one of the animators, one of the artists. Tapos parang inisip namin na what if a corporate entity, mamaya kasi may makikilala natin may corporate entity na na gustong tumulong <laughs> sa mga superheroes, gusto silang pagsanibin. <laughs> so gumawa sila ng mga logo. So parang typical for a corporate uh, entity na lagi, ah, logo lights natin yan, gawa tayo mga logo. So, ito, ito yung mga na-produce sila. Not necessarily match dun sa mismong character na pinagawa ng logo nito. Okay, play. This is the S-A-N-I-B Force! Okay, S-A-N-I-B Force, uh, base ito sa salitang Sanib Puersa, pero ginawang English yung Puersa, Sanib Force. Tapos, um, nilagyan nila supposed to be ng S-A-N-I-V kasi uso sa mga Pilipino entities yung acronym <laughs> di ba? sa barangay level pa lang or sa mga task force ng gobyerno laging may, may mga gayo ganyan yung pangalan yung pangalan pa lang na Comelec pangalan pa lang na ano ba? Lahat, lahat ng mga task force lahat ng mga grupo-grupo ng mga organisasyon na Pilipino meron silang laging acronym na uso din naman sa, ano, sa superhero genre in general particularly sa isang comics na ginawa ni Jim Lee called Wildcats. Pero yung CATS naman, ibig sabihin ng Covert Action Teams. Covert Action Teams. So, di ba? Uso din sa kanila yung meron palang secret pang ibig sabihin yung cats. <laughs> so sa atin, yung SANIB natin ay Super Alliance for National Invincible Beings. Oh. Good night.
Nipors Lalaban na sa Nipors Kompleto na sila Okay, pause Nga pala, this video naman, itong part na to ng video is um, hiniram natin sa opening credits ng original na Ultraman noong 1960s SANIB Force, the Super Alliance of National Invincible Beings, paid for by the Hardo Corporation. <laughs> Nagpost ako, tapos magpo-post din sila mamaya sa video. Pero, ayan, so paid for by the Hardo Corporation. Lagi naman yun, ano, pagka mayroong parang kunwari, actually sa mga kandidato, pagka tumatakbo sila, paid for by ganito, ganyan. So parang merong backer na company. Hindi ito ginastos ng mismong grupo na na lumalabas. Meron silang parang some group or some corporation na tumutulong sa kanila. Ayan, nagpost din sila. <laughs> so, yung nagboses kay Elastic Man, this, this guy na nag-stretch yung ulo niya, <laughs> is si Vince Budoy. Siya rin ang creative director, managing director ng Axolotl. And this is his idea, this whole thing. This is his uh, brainchild, actually. So, thank you, Vince. Siyempre po, ito ay name study pa lang. And rest assured that we will conduct a focus group discussion. Ako, may tanong ako. Sino sila? Akala ko mga national tayo. Eh, hindi ko naman sila kilala. Okay, this guy is... Uh, binase ko yung boses niya sa certain journalist. Yung journalist na to, pag nagsasalita siya, straight naman siya magtagalog, pero pag nagsalita na siya ng English, kunwari, national, biglang nagiging English din yung accent ng word na yun. So, ang, ang, ang fascinating niya. And, and uh, kudos to yung previous na gumanap kay Flash Bomba, si Luis Manzano. Iba yung atake niya. Nakikita ko kasi dito sa karakter na to, parang kailangan siya yung parang bombastic, almost uh, almost may abang na na superhero. Parang he's overcompensating on something. <laughs> Kasi isipin mo, lumaki yung dalawang kamay niya, lumaki yung dalawang paa niya. Baka may ibang hindi lumaki. <laughs> Pero yun, yun nakikita ko sa, sa kanyang karakter. Tapos yun, una pa lang na linya niya, <laughs> ang sama na kagad na ugali niya sa mga katabi niya. And it's also a play on the Mars Ravelo characters na hindi kilala. Kasi nung dinidiscuss namin tong project na to, o sino ba yung mga Mars Ravelo characters? Ayan, nandyan si Darna, of course. Captain Barbell, yes. Lastic Man, alright. Flash Bomba, ha? Huh? Sino si Flash Bomba? Hindi siya kilala. So hindi pa, siya, hindi pa niya narating yung level, kumbaga ng ibang mga kasabayan niya, basically. So, nandyan din sila Tiny Tony, Captain Boom. Pero yun, si Flash Bomba, hindi siya kilala. So, binaliktad natin ngayon. Siya naman yung kunwari may hindi kilala. Tapos sasagutin siya ni Darna. Ikaw nga yung pinaka hindi namin kilala dito eh. Hey, hey, hey! Ako nga pala si Plastic Man. Ah, oh, kilala pala kita. Plastic Man. <laughs> no, no, no. Plastic, Plastic Man. So, it's a hint na may plastic man na nag exist sa mundo na ito. Tapos, <laughs> dahil pin- Filipino version, ano, inalis lang isang letter. So, la- from plastic man, naging plastic man yung version natin. From Captain Marvel, naging Captain Barbell, etc. etc. So, uso naman yon sa genre natin ng Filipino superheroes. So, pinoint out yun ni Flash Bomba. <laughs> Oo oh, sabi ko, plastic man. Okay, okay, okay. Oo nga naman. Eh di, introduce ko tayong lahat. Ako si Elizabeth Hardo, representing the Hardo Corporation. You may call me Miss Beth. Tatay ko po yung may-ari. Ito si Elastic Man. Stretchy powers. Yung design naman nito ni Elastic Man is based on this cover from Aliwan Comics. Pero yung kulay naman niya is yung mas modern na version ni Elastic Man. Mas green and black naman ngayon yung color na prefer nila. Yung mga recent na, ano, na lumabas na Elastic Man. Although, mas prefer ko sana yung black and white ni Vic Soto. Kaya, yun yung binigay ko naman sa kanya na, ano, na shades niya. Instead na domino mask, kagaya nito, yung shades niya is parang oakley. 
yung Oakley na shades. So, yung katawan niya is yung colors ng modern, pero yung overall design is based on his original look, itong look na to. Hey, hey, hey! Ito naman si Darna. Invulnerability, flight, super strength. Hello po. Right next is Captain Barbell. Invulnerability, flight, super strength. <coughs> okay, so Captain Barbell. Ah, lagi kong ina-argue, bakit hindi nagtataka yung mga tao? Kasi yung mga ibang versions ni Captain Barbell. So, so si, ano, secret identity niya, si Enteng or Teng Teng. Bubuhatin yung Barbell. Tapos sisigaw niya, Captain Barbell, and then makawala yung Barbell. Magiging siya na. Okay, uh, gets yun. So, ah, kaya pala Captain Barbell kasi napapanood natin. Pero yung mga tao sa mundo nila, hindi ba sila nagtataka, bakit Captain Barbell po yung pangalan niya? Wala naman po kay hawak na Barbell. So, pinahawak natin siya ng Barbell. So, minsan, yung Barbell na hawak niya, pwede niyang gawing weapon, pwede niyang i- ihagis, basta hawak niya. Tapos pagka ganitong mga casual na sitwasyon, nakaupo lang, pwede niyang gawing parang parang fidget device, <laughs> fidget spinner, and then, ne- not necessarily fidget spinner, parang, yung tipong ano, meron kang minsan kaibigan or ka-opisina na mahilig mag- magpaikot ng, ng ball pen, or kalaro mo sa basketball, tas lagi niyang pinapaikot yung ano, yung bola sa daliri niya, or kaklase mo, tas lagi niyang pinapaikot yung ano, yung libro niya sa daliri niya. Yun, ganyan yung klaseng tao, si Captain Barbell. Pero sa sobrang lakas niya, yung napakabigat ng dumbbell, kaya niyang ikutin lang sa daliri niya. Ayun, parang ganun. Tapos kung mapapansin mo yung symbol niya dito sa chest, is iba dun sa present kanina ng korporasyon ng Hardo. Kasi yung present kanina, mas based dun sa CB na logo ni ng Edo Manzano version. Ito, uh, meron talagang shape ng barbell over the CB. Nabanggit ko yung Edo Manzano version. This is based on that. Pero kasi yung version na yun is based on this naman. Um, this is the parang classic na look niya. Not one of his first looks, but one of his more classic. So kung mapapansin mo, meron siyang mask. Meron siyang domino mask. Pero yun, basically this is the design na pinagkuhanan itong design nito ng Captain Barbell. Pareho pala sila. At si Flash Bomba, ano nga po uli powers mo, sir? Hmm, namamagang kamao. Narinig ko na yan. Narinig ko na yan. Wait, pabalik <laughs> nga tayo sa agenda ninyo. Pinag-antay nyo kami dito. Sarap ng food, by the way. Of course! Madami pang isa-serve, ha? Para lang sabihan kami na mag-team up, ginawa na namin yan dati. Ayan, yan yung sabi ko kanina na... Meron na lang talagang mga attempts ng iba't ibang mga publishers, iba't ibang mga, even mga fan artists na kagaya natin na gumawa ng grupo ng mga Pinoy superheroes, even sa mga commercials pa nga eh. Medyo regular na din namin yung ginagawa noon. Regular na nilang ginagawa dati. Ay ang mag-team up. Sa tingin ko, hindi na kailangan ng mga may pasanib force, sanib force pang nalalaman. Basta magtulungan na lang. Pinagtabi mo pa silang dalawa, i-break na yan. Hala, wala na po sila. Okay, so, oh, mag-jowa kayo dati. Okay, mag sila dati. Pero, hindi, hindi naman, wala naman ganun talaga. Pero, merong ganung version sa Captain Barbell naman ni Bong Revilla. Pero, it's a dream sequence ng character ni Regine Velasquez na, 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 na-imagine niya siya si Darna. And, um... And may tinalo sila mga ano mga magnanakaw tapos uh, dumating pa si Lastic Man doon and then uh, sabi ni Lastic Man oh, sige magdate na kayo ako na bahala dito so, so parang magjowa sila <laughs> doon sa dream sequence eh, of course kasi crush siya si si Captain Barbell pero people attribute yung fact na ano na oh si Regine Velasquez nagdar na din yan pero nakakalimutan nila na ano na dream sequence nang yun sa pelikula so, at the same time Ayun, so dito sa story natin, at one point naging sila. Parang ano din, um, callback na rin sa New 52 kung saan naging mag din si Superman at si Wonder Woman. Pero hindi naman natuloy. Siyempre si Lois Lane pa rin ang, ano, ang kay, kay Superman at si Steve Trevor naman pa rin ang kay Wonder Woman. So may ganun tayong callback dito. Naging mag sila dati. Magjowa kayo dati! And opportunity na rin na mapakita pa lalo na nakakainis si Flash Bomba. Maganda na sana eh, pero yung sanib kasi, parang tunog na saniban. May point ka doon, Cap! Pwede bang yung 
ng Pinoy? Yung mga bayan. Ito, very interesting ito kasi I've always wondered, yung mga superheroes ba brainstorm nila yung names nila? Kung titingnan mo sa comics, sa Avengers, bigla na lang binigkas, binato lang ni Wasp. Sa, sa ano sa original Stanley and Jack Kirby na comics yung pangalan na Avengers so, bigla nagsettle sila oh yan na tapos Justice League binase sila sa naunang naunang grupo sa kanila which is Justice Society so ginawa lang nilang league pero actually wala talagang actual and then, meron pala sa New 52 nag nagsasuggest yung si Flash yata yun yung nagsuggest na let's call ourselves the Super 7 tapos natawa lang sila or nge pangit So parang ganon yung ginagawa natin dito. Bine-brainstorm nila yung magiging name nila as a group. So parang hindi pa sila ganon ka-happy sa Sadie Force. The Mutabayans! Eh kung Manila League. Sounds like Mandidilig. As in Mandidilig ng halaman. Oo nga pala. The voice of Captain Barbell is Chief Lim. of Open Tayo Podcast kung saan nandun din si Sir Vince Budoy. Ito, The Flash Bombers! The Flash Bombers! O kaya, Flash and the FB Force! Maganda pala pag anniversary natin, pwedeng tawagin sa anniversary, Max! Wack, wack! Wack, wack! E kung... The Bomba Squad! Okay lang naman, ano? <laughs> Ako naman ang obvious na magiging leader dito eh. Lahat kayo may leadership qualities. Ding? Hello, F. Okay, so ito naman yung introduction ng present version ni Ding. So kanina dun sa uh, future, hindi siya flashback eh, future forward na version is ano energy being siya. Dito, ito na yung ano, normal pa niya, supposed to be. So, he is based on Mr. Nino Mulak, an actor na gumanap ng Ding sa movie na Darna at Ding with Vilma Santos. So, para sa akin, siya yung pinaka-favorite kong gumanap na Ding. So, siya yung tinitribute natin dito. So, ah, medyo future na pala to. Medyo matanda na, hindi na bata si Ding. Um, binigyan natin siya ng pangalan this time. Uh, pangalan at occupation. Okay. So, hello everyone. I am Professor Ricardo Del Rosario, archaeologist. So, his full name is Ricardo Del Rosario. Parang Carding, as di ba Ricardo, Carding, so naging Ding. So, yun yung teorya natin. Kasi kung titingnan mo sa ano, sa mga facts, wala, hindi sila binigyan ng apelyedo, si Narda at si Ding. Sila magkapatid, hindi sila binigyan ng apelyedo. Or kung binigyan man, hindi ko na ito na nahanap sa research ko. So, binigyan ko sila ng sarili nilang apelyedo. So, si Ricardo, Carding, Ding, Del Rosario. Del Rosario naman is based on the first actress who portrayed Darna, which is Rosa Del Rosario. So, archaeologist. Bakit siya archaeologist? Kasi si Ding, di ba nga, ang pinakasikat na catchphrase is, Ding, ang bato. So, he grew up holding the power of a superhero in his hands. Never niya namang nakukuha. Although, nakukuha niya minsan. May mga minsan na mga stories na si Ding naging superhero din. Siya yung lumunok ng bato or whatever. So, na- nakita namin na magandang growth or future ng kanyang character is magre-research pa siya ng iba pang mga bato na nakakapagbigay ng kapangyarihan. Kaya siya naging archaeologist. Di ba? It makes sense. And it will also make sense na hawak niya yung mamaya papakita natin. Yung punyal. ni ni Flavio uh, malamang nahanap niya ito archaeologist siya Everyone, I am Professor Ricardo Del Rosario archaeologist pero yes you may call me Ding sorry for being late pero kasi hindi ko basta basta isa sa walang bahala na lang ang siguridad ng may wagang punyal na ito so siya shades <laughs> Okay, in-establish naman dito na kilala siya ni Elastic Man even though Panday is a Carlo J. Caparas character and uh, Elastic Man is a Mars Ravelo character so kilala niya. So, establish na si Panday even though hindi naman nakatira or hindi naman nakatungtong si Panday sa sa dimension na ito. Nasa ibang dimension siya. At the same time, 
bakit may hawak na sword si Panday dito pero meron din punyal na nandun sa meeting room nila. Kasi si Panday, isa Panday. So gumagawa siya ng maraming uh, copies, marami pang copies ng kanyang sword. Okay? <laughs> so, yung Hoy Ikaw, yan yung pinang-ending namin sa chapter 2. Uh, dito biglang nag-end ano, nag, uh, uh, credits, biglang itutuloy. Yan is uh, callback dun sa meme <laughs> na Hoy Ikaw. <laughs> so, isa sa mga pinakasikat na meme ni, ni FPJ. So, si Panday this time is also voiced by Vince Budoy. Okay, yung mga tauhan ni Lizardo dito, mga nagmamarcha is based on yung mga minions ng ano ng kontrabida sa mga Super Sentai. Tapos ayun, in unison yung dalawang pinaka sanay sa alien invasion, si Captain Marvel at si Darna. In unison sinabi nila, isang invasion kasi naranasan na nila to. Oh, kinakabahan na. Kinakabahan na siya. Pero hindi naman pala siya yung tatawagin. Police chief. <laughs> yung police chief na yon is based on the face of the look of Max Alvarado, the most famous uh, actor who portrayed Lizardo. Siya yung pinaka Lizardo ng FPJ na version ni Panday. Okay, so ginawa natin na magkamukha sila kasi uh, kumbaga red herring yun. Hindi naman talaga yun si Lizardo pero kumbaga mali yung ano yung investigasyon ni Panday para din mali tumunay yung mga characters natin. Pero secretly, yan, ayun, nandun talaga may masaya doon dahil hindi pa siya nabuboko. Ano sinabi niya? Hindi pa tapos ang laban. No? So, ano niya yun? Pelikula niya yun. Pelikula ni FPJ yun. Hindi pelikula ni Panday. Pero isa sa mga sikat na quotes din ni Fernando Po Jr. Hindi pa tapos ang laban. Dapat, yan yung pinalabas nyo kanina. Mas nakumpinsi nyo sana kami. Apologies, Kapitan. Pero hindi ito basta-basta ang team up lang. Una, kailangan natin ng kumpanya na mag sponsor sa atin. Kaya nandito si Miss Hardo. Kaya nandito si Liz Sardo. <laughs> okay. Anyway. <laughs> kung di mo pa na-gets, yun na, yun na yung clue. Anyway. So, kumbaga parang may ano rin to, eh, trope din to sa mga ibang superhero uh, stories. Na meron bang ano, meron ba silang finance? Sinisweldohan ba sila? Sinong nag-maintain ng, ano, ng headquarters nila? Halimbawa. Sinong nagko-control sa kanila? Sinong whatever, whatever. Kasi may mga superhero stories sa talagang nag-band together lang sila. Tapos wala, walang, walang mga ganong mga, mga backstory. So, meron naman marami mga superheroes. Kagaya nung nabanggit ko kanina na Wildcats, yan, meron talaga silang corporation na tumutulong sa kanila. Tapos um, at one point, di ba, si, uh, yung Avengers movies, nandiyan yung S.H.I.E.L.D. Tapos ang maganda niyan, laging trope yon na Masama pala, masama pala yung ano, yung corporation na ano na tumutulong sa kanila, meron pa lang hidden agenda and something, may mga ganun. Sa even sa Justice League sa comics, maraming mga ganyan na ano na na trope. Pangalawa, kailangan din nating magdagdag ng mga miyembro. Kayong apat na kilala kong may matinding leadership skills. Hay, <laughs> pause ko muna. Hindi ko na muna isa-isahin yung mga nakalagay sa litrato pero kung ipapost mo, mapapansin mo yung ano, kung sino na yung mga yan. Pero mamaya, total, papakita naman sila isa-isa mamaya. 
uh, pag-usapan natin kung sino itong mga supposed to be younger generation ng mga heroes na ito. Pero itong eksena na to, yung nakapalibot, mga, nakapalibot yung mga heroes, tapos yung future nilang supposed to be i-recruit is tinitingnan nila, binibrainstorm nila, pinag-aaralan nila sa isang round table, tapos nakakalat yung mga litrato. It's a superhero trope sa comics din. In particular sa Justice League of America ni Brad Meltzer. Ginamit niya yan. Pero alam ko meron pang mga earlier na versions nitong eksena na to. Ayan. So parang, ah, ah talaga, kailangan nyo pang i-print out yung mga mukha nila tapos nakatingnan. Hindi nyo nalang, buti nyo lang tingnan sa ano, sa computer or wherever or ilista na lang yung pangala. Kailangan nakikita nila yung mukha ng mga i-recruit nila para tayo as an audience or as a reader ng comics nakikita din natin, uy, ito yung mga i-recruit nila. Ang magiging trainers at mentors ng mga ito, kayo ang maghahanda sa kanila na harapin ng okbo ni Lizardo. Naku, mga bakito! Babysitter pa lang hanap ko. Babysitter! May ground ba tong silya? So, ito na. Ito na, yung reveal. Ito na talaga yung storya. Ito talaga yung bong point. Alright, so parang merong super villain group or super villain team or mga Legion of Doom or ano to, Injustice League na nasa ilalim pala mismo nung meeting room nila <laughs> at nakaabang at gusto nilang higupin yung mga powers ng mga nasa taas. <laughs> the first phase of our master plan is underway. Soon we can now gather the exer's energies as they convene in one place. So... <laughs> This is voiced naman by Miss Gabby Navarro. <laughs> so she is also one of the creative directors sa uh, Ideas Ex Machina na kasama din ng Axolotl. Uh, pero yung drawing na ito is ako. Ako ulit. So sa akin siya naka-base. All we need is to gather them all and make them more emotional so they can emit their energies onto the energy absorber. Ito naman, uh, obviously, kabayo siya na super villain na nagsasayta. So, parang tikba lang. Hmm, tikba lang? Sino bang hero na may kinalaman yung origin niya sa mga tikba lang? <laughs> okay. So, si Flash Bomba, may tikba lang sa origin niya. So, is this guy connected to that? <laughs> They will unknowingly give their powers to us. And with these gutted powers, we will crush them. <laughs> also, we can gather their excrements, like their saliva, and stool, and pubic hairs. And we can extract power from these. <laughs> Kudiri, I love it. Okay, so yun yung ano, yun yung meme. Yung meme na si ano naman, si Max Lord sa Wonder Woman. Ito naman ay binaboses din ni Gabi Navarro. At saka may nagtatagalog ba dito? Mananose dito ako sa inyo eh. Siyempre English pag may meeting. Para formal tayo. Tsaka di na document ko ito. Baka pwedeng mag-agit. <laughs> anyway, that is us. We shall wait for them to eventually gather the numbers. As the old saying goes. The more, the merrier. <laughs> 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 Ayan, ready na daw sila. Okay. Class is in session. Okay, isa-isahin natin ang mga heroes na ito. From, from from left to right tayo, si Varga is a uh, Mars Ravelo character. Katabi naman niya is si Hammerman sa show na Victor Magtanggol. Katabi naman niya is si Gagamboy from the movie Gagamboy. Although, tinakpan ko yung bibig niya kasi medyo hate ko yung actor na gumanap sa kanya. Pero cool naman yung character so included siya dito. Next naman dito is si Environ Man from Malaking Munti Foundation. At ang kasama niyang sidekick niya ay si Kalaman. Yung katabi naman ni Environ Man ay si Tobor. Obviously, Tobor. Kabalik tara ng robot. <laughs> Next naman is si Fantastic Man na ginanap ni Vic Soto sa movie of the same name. Fantastic Man. 
Next naman, ang katabi niya ay si Volta na ginanap ni Ai Ai Dalasala sa movie of the same name, si Volta. Katabi naman ni Volta ay si Supagong from Wonder Borders Viral Crisis. <laughs> Tapos right next to him is si Computer Man na ginanap ni Eric Eason. Katabi naman ni Computer Man is si Kidlat. So maraming Kidlat na name sa Pinoy Superheroes. May mga Kapitan Kidlat. Pero yung Kidlat na pinili ko ay yung version naman ni Derek Ramsey. Katabi naman ni Kidlat is si Super Blag. A Superman character na lumalabas sa funny comics. Pero obese siya. Pero Superman siya. ba diba? Ang galing. So sobrang idol ko to nung bata ako. Si Super Blag. Tapos right next to him is si Dragona. Another Mars Ravelo character. Katabi naman ni Dragona ay si Bagwis na ginanap ni Chuck Perez sa pelikulang Bagwis. So itong karakter na to nauna pa sa Mulawin kasi this was in the 90s, tama ba? Kasi bata pa ako nito eh. Katabi naman ni Bagwis is another funny comics superheroine naman na si Tinay Pinay. Tapos katabi naman niya ay si Super Mom na ginanap ni Marian Rivera sa isang TV show. Right next to Super Mom ay si Rubber Man na ginanap naman ni Michael V. And then, another sikat, super sikat na funny comics character ay si Combatron. And then, lastly, sa pinakadulo, kumakaway pa, ay feeling ko yung halos umabot na rin sa kasikatan nila Darna and Captain Barbell ay si Jasa Saturna. Oh no! So ayan, ito na, dito na nga, ito na nga yung storya, ito na nga yung buong point ng storya. Kasi, nung nirelease namin yung part 1, yung, tama ba? Oh, tama, yung part 1, meron na nga kagad mga nagko-comment, mga nagsasabi na, nasa si ganito ganyan, nasa si ganito, kulang yan. Uh, hindi lang dapat, hindi lang dapat sila Captain Barbell at sila Darna at sila Lastic Man. Nasan si, sa sa Saturna, nasa si Combatron, nasan si Hammerman. So ayan, nilagay, ilalagay naman talaga namin sila. Pero, hello, the villains are counting on them na mag-compile together, magsama-sama together. At uh, yun ang magiging cause ng kanilang death. Kasi mas lalong lalakas yung mga villains sa ilalim nila pag nagsama-sama pa sila together. So, hindi lang ito yung mga darating kasi magre-recruit pa nga sila ng isang malaking army anticipating the invasion of Lizardo. Pero at the same time, hindi sila aware na may masama palang mangyayari sa kanila pag nag-gather together sila. So parang yun yung sagot sa tanong kung bakit, bakit sila hindi bu- nagbubuo ng superhero team. Meron palang masamang nangyari in this particular gathering na ginawa nila. Ayan. So binalikan natin yung opening kung saan nakahandusay sila lahat sa isang sirasirang city. So nga pala itong kantang to, yung idea dito is yung parang sa ending ng ano ng 60s na Batman series ni Adam West kung saan tuwing magi-ending tuwing magkakaroon ng cliffhanger, magbo-voice over yung ano, yung yung voice over. Sabi niya, "Oh no, what's are gonna what what's gonna happen to Batman and Robin? Is is this the last is, are they gonna die something something? Find out next time, same bat time, same bat channel ganun." 'Di ba? So, isip natin. What if gawin natin siyang kanta? Kasi sa ending siya nila, guys. So, parang closing theme siya. Pero dine-describe din ano yung mga masamang mangyayari at paano nila tumalulusutan, parang ganun. So, yun yung idea for this song. Delikado ng mga superhero May mga villain sa ilalim pala nila Pag sila pala'y nagsanin Power sila ay mahihigo Gamit ang machine na pukuha ng lakas nila Delikado Ang lagay nila Pero sila Sanib na Dahil bayani sila Sanib Mga superhero Sanib Mga sira ulo At nagsanib na So itong 
drawing na to na lumilipad yung mga heroes based on mga sikat na covers nila. So, ito yung kay Captain Barbell. Ito naman yung kay Darna. At ito yung na-discuss natin kanina, yung cover naman ni Elastic Man. Tapos ito namang post ni Flash Bomba is based on this drawing. Kung saan magkakasama silang lahat. Itutuloy. So, never natatapos ang storya ng mga superheroes. Laging to be continued yan. Kaya nga, the never-ending battle, di ba? So, abangan natin yung mga susunod pang mga mangyayari dito sa mga heroes natin. Ano pa kaya mangyayari sa kanila? Dadami pa ba yung roster nila? Anong gagawin ng mga supervillains sa nahigop nilang mga powers? So, ayan po. Ito po ang aming superhero animated fan video series na Justice League of the Philippines, a.k.a. SANIB Force. Um, abangan natin yung mga susunod pa mga episodes na why na-enjoy mo ang storya. At uh, kung gusto mong panoorin itong version na to kung saan magkakabit na yung chapters 1, 2, 3, just go to the link na nilagay ko sa ilalim or simply visit the Axolotl PH YouTube channel. Salamat sa iyong panonood. And if you like this video, please don't forget to hit the like button. And if you wanna know more about my videos, Please do subscribe and click on the bell so you won't miss a thing. So muli ito si Spider Dan Hiromo at salamat sa iyong pagsama sa akin sa pag-discuss ko ng mga easter eggs, references, tributes, and other facts about Justice League of the Philippines, a.k.a. Sanib Force. Hanggang sa muli!